good good morning students myself major komal katyal department of zoology gk gowani government college pirmal today we will discuss about another vertebrate class that is class reptilia aaj hum baat karenge ek aur kasheruk varg ki sari sarp varg these are the four commonly visible reptiles one on the left top is a tortoise the land tortoise one on the right top is the crocodile at the left bottom is common house lizard and at the right bottom the russell's vipers four different species of reptiles occurring in four different environments for example land tortoise on the land area rocky area with partially moist area as far as crocodile is concerned it lives in the marshy area and in the rivers while house lizard as it is clear from the name it is visible inside our houses and russell's viper is present in the forest region or in those region where plenty of its food material is available so tortoise crocodile lizard and snakes the four different categories of living reptiles they are predominantly terrestrial creeping or burrowing mostly carnivorous air breathing ectothermic oviparous tetrapod ye vastavik stalcher jo kya karte hain rankte hain ya bill banate hain अधिक तरी क्या होते हैं मांसाहारी होते हैं वायु श्वसनीय इनके शरीर का तापमान जो है वो बाहर से वातावरण द्वारा ही नियंत्रित होता है आंतरिक इनके अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता है और ये अंडज चतुष्पाद जंतु हैं दे आर बाई लेटरली सिमेट्रिकल बॉडी डिविजिबल इनटू फोर रीजन द हेड नेक ट्रंक एंड टेल इनका जो शरीर है वो चार भागों में विभक्त रहता है सिर ग्रीवा धड़ व पूछ दी एक्सोस्कैल्टन इज ऑफ हॉनी एपिडर्मल स्केल्स शील्ड्स प्लेट्स एंड स्क्यूट्स दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ रेप्टीलियन स्किन कॉर्निफिकेशन इज वेरी क्लियरली विजिबल इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस यू कैन इजिली ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ scales this is the roughness of reptilian skin which is shown in this slide just like a rough sandpaper so the outermost body covering is dry cornified with keratin and it is devoid of any glands made up of same stuff as birds feather or our fingernails the cornification actually prevents the water loss it also protects from wear and tear associated with living in the rugged terrestrial environments an advancement over amphibians who can't be far from water otherwise they will dry out jab kasheruko ka jeevan jalchar se stalchar matlab jaliye se sthaliye ho raha tha to sabse badi jo samasya thi wo kya thi pani ki samasya thi जो पानी की समस्या है उसका निवारण करने के लिए इनकी जो त्वचा का बाहरी भाग है जो अधिचर्म है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है कॉर्निफिकेशन होता है उस पर और एक वाटर प्रूफ स्किन बनती है जिसमें ग्रंथियों का पूर्ण रूप से अभाव होता है और इसके साथ साथ ये क्या करती है एक सुरक्षा कवच बनाती है जो स्थलीय वातावरण के अंदर जब इधर से उधर ये जंतु रेंगते हैं तो जो इनको नुकसान पहुंच सकता है उस नुकसान से इनको बचाती है 
दूसरा जनन के लिए जैसा हमने देखा था कि एम्फीबिया वर्ग के जंतुओं को पानी के स्रोत की तरफ जाना पड़ता है नहीं तो क्या होता है वो आसानी से ड्राई हो जाते हैं और उनको नुकसान पहुंच सकता है तो यहाँ पर ये एक एडवांसमेंट है जो रेप्टाइल्स में है इन सम स्पीसीज द पैक्टा डेक्टाइल लिम्स हैव डिजिट्स विथ क्लॉज विच परमिट टू क्लाइम डिग एंड मूव इन द वेरियस टेराइन्स यू कैन सी इन द्लाइड ऑल्सो वाइल अदर्स हैव टोज मॉडिफाइड इन टू सक्शन कप्स विच एड इन क्लाइंबिंग यू कैन सी इन द केस ऑफ लेजर्ड्स लिम्स एबसेंट इन अ फ्यू लेजर्ड एंड स्नेक स्नेक यूज स्केली स्किन एंड हाईली डेवलप्ड स्केल्टल एंड मास्कुलर सिस्टम फॉर देयर मूवमेंट दिस इज रिगार्डिंग द स्केल्टन यू कैन सी द एंड ऑफ स्केल्टन इज फुली बोनी स्कल विद वन ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल इट मीन्स मोनो कॉन्डाइल की एंड देर इज अ कैरेक्टरिस्टिक टी शेप इंटरक्लेविकल इज प्रेजेंट As far as their circulatory system is concerned, like amphibians, they have a double circulation and most have three-chambered heart, which in which there is a partial division of ventricle, which separates the oxygen-poor blood flowing from the body from the oxygen-rich blood returning from the lungs. कहने का मतलब ये है कि amphibia के अंदर दो आलिंद और एक निले होता है. उसी तरह से जो रेप्टाइल है इनके अंदर भी क्या है दो आलिंद होता है और एक नीले के अंदर जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो बनता है पर वो इनकम्प्लीट होता है पार्शियल डिवीजन है जो एक तरह से क्या करता है जो ऑक्सीजन रहित और ऑक्सीजन से सहित रुधिर का आपस में जो मिश्रण है उसको कम करता है एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स है फोर चैम्बर्ड हार्ट सो देर इज separation of oxygenated and deoxygenated blood in them and the rbc is oval and nucleated jo gan crocodilia ke jantu hain jisme magarmach aata hai alligator aata hai ghadiyal aata hai inke andar kya hota hai char kakshi hriday paya jata hai to jo oxygen rahit aur oxygen sahit rudhir hota hai unka aapas mein koi bhi mishran nahi hota hai Now regarding their respiration and digestion, respiration by well-developed lungs, not gills, throughout their life. This is unlike amphibian, जो श्वसन है, श्वसन इनमें केवल फुफ्फुस द्वारा ही होता है, जबकि जो एम्फीबिया है, एम्फीबिया के अंदर क्या था कि उनमें फुफ्फुस के अलावा त्वचा से भी होता था, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी था, और बकल कैविटी की लाइनिंग जो बकल एपिथेलियम में भी वो भी श्वसनांग के रूप में कार्य करती थी जबकि जो लार्वा या डिम्बक अवस्था थी उसके अंदर गिल्स आंतरिक या बाहरी गिल पाए जाते थे द टिश्यू इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज एरिया लोकेटेड इनसाइड द बॉडी दैट इज अक्वेमस एपिथीलियम ऑफ द लंग्स लंग एल्यूअल इज देयर सो दे आर केप्ट मॉइस्ट इन इवन ड्राइएस्ट इन्वायरमेंट तो बिल्कुल सूखे से सूखे वातावरण होने के बावजूद भी चूंकि फुफ्फुस द्वारा उनमें श्वसन हो रहा है तो फुफ्फुस के अंदर जो कूपिकाएं हैं वो नम उनमें नमी बरकरार रहती है द माउथ इज टर्मिनल जॉज विथ सिंपल कॉनिकल टीथ एंड दे आर दे हैव द पॉलीफायोडोन टाइप ऑफ टीथ जो सरी स्रप वर्ग के जंतु है इनमें जो मुख है वो अंतस्थ होता है जबड़ों में सामान्य नुकीले दांत होते हैं और पॉलीफायोडोंट होते हैं पॉलीफायोडोंट से यह मतलब है कि बहु बार दंती मतलब जीवन में जितनी बार भी दांत टूटते हैं उतनी बार नए दांतों का परिवर्तन या विकास हो जाता है दी एलिमेंट्री केनाल टर्मिनेट्स इनटू अ क्लोएकल एपर्चर तो अवस्कर और अवस्कर छिद इनके अंदर पाया जाता है As far as the excretion and nervous system is concerned, the kidneys are metanephric, conserve water by excreting nitrogenous waste in a dry or pasty form as crystals of uric acid. So, as I have told you in the beginning, 
कि जो रेप्टाइल्स हैं वो वास्तविक स्थलचर जंतु हैं तो वास्तविक स्थलचर जंतु को पानी का एक तो अभाव होता है पानी उसको अधिक से अधिक संरक्षित करना पड़ता है तो उसके लिए जो इवोपरेशन होता है त्वचा से उसको कम करने के लिए उनमें मोटी चमड़ी के समान त्वचा होती है और जो उत्सर्जन है उत्सर्जन वो क्या करते हैं पाउडर या क्रिस्टल के रूप में यूरिक एसिड निकालते हैं जिससे और ज्यादा जो जल है उसका वो अवशोषण किस में कर लेते हैं अपने गुर्दे या किडनी में कर लेते हैं द ब्रेन इज वेल डेवलप्ड हैज वेल डेवलप्ड सेरिब्रम देन एम्फीबिया एंड देर आर ट्वेल्व पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व जैकन ऑर्गन इज प्रेजेंट इन सम एंड इट इज प्रेजेंट इन द रूफ ऑफ द माउथ इनमें 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं जबकि एम्फीबिया के अंदर केवल 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती थी दी सेक्सेस आर सेपरेट मेल यूजली विद ए मस्कुलर कॉपुलेटरी ऑर्गन जो नर है उसके अंदर मैथुन अंग पाया जाता है एंड सो द फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज इंटरनल दे आर मोस्टली ओविपेरस लार्ज योकी मीरोब्लास्टिक एग्स कवर्ड विद लेदरी शेल्स They are the cleroid eggs with extra embryonic egg membranes like amnion, chorion, yolk sac, and allantois. जो दूसरी समस्या थी स्थली वातावरण में amphibia को जनन के लिए हमेशा पानी के स्रोत या पानी की तरफ जाना पड़ता था, क्योंकि जो उनके अंडे थे वो अंडे सूखे वातावरण में dry हो जाते थे, सूख जाते थे, desiccation की problem थी. रेप्टाइल चूंकि रेप्टाइल वास्तविक स्थलचर हैं पहले तो इनके अंदर जो अंडे होते हैं वो बड़े होते हैं अंडे के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच पाया जाता है और इनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में योग होता है अंश मंजी इनमें विदलन पाया जाता है क्लीडोइक एग से मतलब है कि इनमें क्या होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एग मेम्ब्रेन्स होती है मतलब अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती हैं जिनमें चार होती हैं एमनियोन जो एक गुहा बनाती है एमनियोटिक कैविटी जिसके अंदर एक तरल होता है एमनियोटिक फ्लूड या एमनियोटिक तरल जो वास्तव में क्या करता है भ्रूण को परिवर्धन के दौरान सूखने या ड्राई होने से रोकता है कॉरियोन जो शेल के अंदर वाला पूरा शेल वाला भाग है वो योग से वास्तव में क्या करता है एक्सक्रीट्रिन का काम करता है और उसी तरह से एलेंटॉइज आगे हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि कौन कौन से इसमें कौन कौन से कार्य करते हैं दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एमनियोटिक एग यू कैन सी एमनियन फॉर प्रोटेक्शन एलेंटॉइज फॉर वेस्ट एंड गैसेस एक्सचेंज कॉरियन फॉर गैस एक्सचेंज एंड योग टू प्रोवाइड द न्यूट्रिय दिस इज रिगार्डिंग ऑल दीज The egg with a protective membrane and a porous shell enclosing the developing embryo. It means a form of nursery to protect the embryo. The egg derived its name from the amnion, the thin extra embryonic membrane which forms enclosing the salty fluid in which the embryo floats, so prevents from desiccation. The yolk sac encloses the yolk and protein-rich food for the developing embryo. मतलब पोषक तत्व प्रदान करता है और एलेंटॉइस क्या करता है? उत्सर्जी पदार्थ मतलब नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल जो एम्ब्रियो द्वारा बनाए जाते हैं उनको वो संग्रहित करके रखता है और धीरे धीरे वो रिमूव करता है दिस इज रिगार्डिंग द एमनियोटिक एक्ट द कोरियन लाइन्स द आउटर शेल एंड थस एनक्लोजेज द एम्ब्रियो एंड ऑल द अदर मेम्ब्रेन यू कैन इजिली सी द एंटायर एग इज सराउंडेड बाय द लेदरी शेल मे बी हार्ड डिपेंडिंग अपॉन द स्पीसीज मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक कवच इस तरह से पूरा अंडा क्या होता है वाटरप्रूफ होता है और गैसेस एक्सचेंज फिर भी वो अलाउ करता है द मेल प्लेस इज द स्पम इन साइड द फीमेल बिफोर द शेल इज फॉर्म तो कवच बनने से पूर्व भी क्या होता है नर मैथुन के द्वारा क्या करता है अपने शुक्राणु मादा के शरीर में पहुंचा देता है दिस इज द मेन स्ट्रक्चर दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोकोडाइल where the four chambered heart is present you can easily see the left and the right ventricle clearly visible they are ectothermic the metabolic rate controls the body temperature we can say them cold blooded the body temperature is controlled by the environment they regulate their body temperature by behavior bask in sun to speed up the metabolism and hide in shade to prevent the 
ओवर हीटिंग जब तापमान कम होता है तो सूर्य में और जब तापमान अधिक होता है तो छिप जाते हैं दिस इज ऑल अबाउट थैंक यू